প্রিয় দর্শক সাদুর আমন্ত্রণ মাই টিভির পর্দায় স্বাগত জানাচ্ছি স্টার ক্যাফের আজকের আয়োজনে সোনিয়া রিফাত আছি আপনাদের সঙ্গে এবং স্টার ক্যাফে মানে একজন তারকা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আজ তেমনই আপনাদের ভীষণ প্রিয় ভীষণ পছন্দের জনপ্রিয় একজন মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন যিনি একই সঙ্গে ভীষণ জনপ্রিয় একজন চিত্রনায়ক পাশাপাশি কেন যেন তাকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড়ও থামতে চায় না দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক জায়েদ খান স্বাগত শুভেচ্ছা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা সময় আপনাকে পেয়েছি দুটো সিনেমার কাজ একসঙ্গে চলছে আপনার এই মুহূর্তে তো কাজ নিয়ে তো কথা হবে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কথা হবে শুরুতে একটু জানতে চাই যেটি আমি বলছিলাম যে সোশ্যাল মিডিয়ার কথাই যদি বলি স্ক্রল করলে কিছুক্ষণ পর পর জায়েদ খানের একটা ইস্যু পাওয়াই যাবে এটা কতটা উপভোগ করেন মানুষ আমাকে আলোচনায় রাখে বলে সাংবাদিকেরা আমাকে আলোচনায় রাখে বলে আলোচনা হয় আর আমি প্রচুর এনজয় করি বিকজ আলোচনা তো তাকে নিয়ে হয় যাকে না নিয়ে আলোচনা করা যায় আর যে কাছে ফল বেশি ওখানে ঢিল পরেও বেশি যার কারণে আমি এটাকে এনজয় করি কারণ আমার সেই ভালোবাসার জায়গাটুকু বা আমার যদি সেই আলোচনার জায়গাটুকু না থাকতো মানুষ আমাকে নিয়ে এত ট্রল এত স্কলিং এত আলোচনা আনত না আর এতগুলো চ্যানেল পিছনে দৌড়াতো না এবং আপনি যে এটা উপভোগ করেন সেটা আমি কেন বলছি আপনাকে আমি মাঝে মাঝে দেখি যে এইগুলোতে হাওয়া দিতে মানে কোনো একটা ইস্যু ক্রিয়েট হলো আপনি সেটা নিয়ে আবার হচ্ছে মজা করে কিছু একটা বলে দিলেন যেটা নিয়ে তিন চার দিন পর্যন্ত আবার কথা চলতে থাকে তো এদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ হচ্ছে চিলে কান নিয়ে গিয়েছে চিলের পিছনে না ছুটে কানের পিছনে কানে হাত নিয়ে দিয়ে চিলের পিছনে ছুটে তো কোনো একটা ইস্যু হলো সেটা সত্য কি মিথ্যা সেটা পরে বিচার করে আগে ওইটার পিছনে ছুটতে থাকে এই জন্যই ট্রেন্ডিংটা চলছে আর কি এখন জায়েদ খান ট্রেন্ডিং চলে কিছু বললেই দেখি সারা মুখ মানুষের মুখে মুখে চলে যায় আমেরিকা থেকে সেখানেও দর্শকের একটাই দাবি আপনার ঘড়িটা একটু দেখান এই একটা আলোচনা কোন পর্যায়ে চলে গেলে বাংলাদেশ থেকে সেটা আমেরিকাতে পৌঁছে যেতে পারে সেই ঘড়িটা কি আজকে পড়েছে না না সেটা আজকে আছে আচ্ছা তো দ্যাটস ওয়াই আমি আই অ্যাম এনজয়িং দিস এটা সমালোচনা বলো আলোচনা বলো আমি এটাকে এনজয় করি ইউ আর এনজয়িং ইওর লাইফ স্টারডম एवरीथिंग সমালোচনা তো তাকে নিয়ে হবে যাকে নিয়ে আলোচনা হবে শুধু আলোচনা করে তো তুমি তারকা হতে পারবে না আলোচনা থাকতে হলে তোমাকে তারকা খেতে আলোচনা থাকতে হলে তোমার সমালোচনা থাকতে হবে ইন্টেনশনাল কি না ভাইয়া কারণ এই যে সুন্দর করে বললেন যে আলোচনায় থাকতে হবে স্টার হতে হলে ইন্টেনশনালি কখনো করেন যে না আমি একটা কিছু একটা বললাম আমি জানি এটা বলার পরে একটা সমালোচনা বা একটা আলোচনা হবে না আমি আসলে ইন্টেনশনালি কিছু বলি না ওরা যেটা আজ করে একশো সাংবাদিক ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ায় থাকে প্রশ্ন শেষ হয় না এক জায়গার থেকে আর এক জায়গা মানে মাথাও ঘুরাতে পারি না প্রশ্ন আর প্রশ্ন হয়তো বা কোনোটা উত্তর দিয়ে ফেলি ওই মানে ওই প্রশ্নের উত্তর ধরেই দেখি যে ওইটা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে ইন্টেনশনালি কিছু করি না যেটা করি কেমনে যেন আলোচনা ওইটা মানুষের মুখে মুখে চলে যায় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এই প্রসঙ্গে আবার পরে আসবো এবার সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাই সম্প্রতি দুটো সিনেমার কাজ চলছে একটা হচ্ছে ছায়াবাজ আর একটা হচ্ছে লিপস্টিক ছায়াবাজ সিনেমার শুটিং আমরা দেখছিলাম নিউজ হচ্ছে যে আয়াত সঙ্গে কাজ করার জন্য সায়ন্তি কাউরে এসেছে খুব বড় করে এটা নিয়ে নিউজ দেখলাম পোস্টার দেখলাম শুটিং হচ্ছে ফুট করে শান্তিকা চলে গেলেন এবং এটা নিয়ে একটা নেগেটিভ নিউজ হচ্ছে যে ডান্স ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে একটা কথা এলিগেশন উঠেছে তো বিষয়টার সঙ্গে আপনি কতটা ইনভলভ আপনি জানেন যে আসলে কি হয়েছে বিষয়টা প্রথমই হচ্ছে এগুলো অনেক কিছু নাইনটি নাইন পারসেন্ট মিডিয়ার সিস্টেম আমি অলরেডি একটা সাংবাদিক প্রেস কনফারেন্স এগুলো করে বলে দিয়েছি কিন্তু আসলে এটা অনেকটা মিডিয়ার সৃষ্টি শান্তিকা পশ্চিমবঙ্গের একজন জনপ্রিয় নায়িকা তিনি আমার সাথে সায়াবাদ ছবিতে কাজ করতে এসছেন ওনার শিডিউল ছিল দশ দিন প্রথম লটে তো শান্তিকা প্রথম লটে দশ দিন শিডিউল দিয়েছিল উনি আট দিন শুটিং করেছে বাকি দুই দিন আসলে প্রডিউসারের অপেশাদারিত্ব ছিল ডান্স ডিরেক্টর তার মেন সমস্যা ছিল না আট দিন নাহলে শুটিং কীভাবে হলো এবং যাওয়ার আগে তাহলে শান্তিকা এয়ারপোর্টে আমার সাথে আরেকটা ছবি দ্বিতীয় ছবি সাইন কেন করলো তো যে প্রযোজক ছিলেন একদম নতুন ইনি ওনার আগে ছবি বানাননি ইনি আসলে পেশাদার না উনি কাজ বোঝেন না তো এইটা আসলে প্রযোজকের অপেশাদারিত্ব ছিল অনেক ডিটেলস এগুলো আসলে ইন্টারভিউতে বলছি বাট এটা এত বড় চ্যানেলে এতগুলো ডিটেলস বলতে চাই না ওনাকে হাইলাইটস করা হবে প্রডিউসারকে আমি চাই না একটা আন করা লোক পেশাদারিত্ব অপেশাদারিত্ব ছিল নাইকে কি উনি কন্ট্যাক্ট করে আনছে তার সাথে তার কোয়ার্ডিনেশনের অভাব ছিল একটা গেস্ট তুমি দাওয়াত দিয়ে এখন আমাকে এখানে দাওয়াত দিয়ে যদি তোমরা কেউ না থাকো আমি কই বসবো কি করব তোমাদের চিনেই তো আসছি তো ওই প্রডিউসার আসি অপেশাদারিত্বর কারণেই কিন্তু মেয়েটা আসলে মেয়েটাও চলে যায়নি বেসিক্যালি প্
বলেছে যে এখনো যদি সুন্দর করে পরিকল্পনা করে শুটিং করা হয় আমি ছবিটা শেষ করতে রাজি আছি আচ্ছা গ্রেট সো সে তার পেশাদারিতে জায়গা থেকে ছবি তো আদিন শেষ হয়েছে এখন তো অনেক কিন বাকি আছে এখন আবার একটা শিডিউল যদি নিয়ে এসে শুটিং করি শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা গ্রেট সো এখনো পর্যন্ত ওটা পাইপলাইনে আছে সামনে হয়তো শুটিং হবে যেরকম তা শোনা যাচ্ছে লনাকাঙ্কিত কোনো ঘটনা কারণে শুটিং বন্ধ হয়ে গেছে মিডিয়া তো তাদের একটা একটার সাথে টিআরপি বাড়ানোর লাইক কমেন্টস বাড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতায় নিউজ করতে থাকে এটার পিছনে ছুটলে তো হবে না মিডিয়া অনেক কিছু সৃষ্টি করে আমি বলেছি অনেক কিছু সৃষ্টি মিডিয়া ভাইয়া এই যে আপনাকে নিয়ে যে এত কিছু সৃষ্টি করে মিডিয়া সৃষ্টি করে এই যে এই যে ভিউস এর বাজারে প্রচুর প্রচুর ভিউ হয় তো এখন আপনার কি কোনো এরকম পরিকল্পনা আছে কিনা যে তাদের কাছ থেকে আপনি ওয়ালেটে দাবি করবেন যে আমাকে আমার ইন্টারভিউ নিয়ে বা আমার হচ্ছে এই কমেন্ট গুলো নিয়ে তোমরা এত ভিডিও বানাচ্ছো সো সেখান থেকে আমাকে কিছু আর্নিং না 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 এটা একটা ছোট লোকের কথা বলতে এগুলো আমি আমি এগুলো পছন্দই করি না আমি আমার জোকস দা পার্ট জানি বাট আমি জানি ডুইং জোকস উইথ মি আমি নো বাট আমি এটা কখনো মাথায় আনি না এটা কথা খুব শোনা যাচ্ছিল যে জায়েদ খান খুব আলোচনা আছে কিন্তু তার এত সিনেমা নেই তো সেটাই তো আসলে এখন আর সেই কথা খাটবে না কারণ শুধু শুধু তাই না আমি সিনেমা শুধু যে করতেছি তা না আমার দুইটা ছবি রেডি জাহিদ হোসেনের সোনার চর শফিক হাসানের বাহাদুর এই দুইটা ছবি সেন্সরে যাচ্ছে অলরেডি রিলিজের জন্য বাকি এই দুইটা তো কাজ চলছেই লিপস্টিক আর একটা ছবি রোমানের এখনো নায়ক জায়েদ খানের নাম ভূমিকায় অভিনয় করছি আমি এটা একটা ভালো গল্পের সিনেমা শুটিং এর রানিং চলছে এটা আপনার গল্প মানে জীবনের গল্প নিয়ে কিছু না 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 ওই ছবিতেই আমি পূজাচেরি নায়িকা এই মেয়েটা আমার ফ্যান থাকে পাগল ফ্যান জায়েদ খানের জায়েদ খানই এই ছবিতে নায়ক মা নাম ভূমিকায় আপনি বিপরীতে পূজাচেরি কাজ করছেন হ্যাঁ মানে বিপরীতে বলতে ওই মেয়েটার স্বপ্নের নায়কই জায়েদ খান ওই ওই ছবির নায়ক আমি ওই মেয়েটা সব গল্প বলে তো জানা হবে কিছু থ্রিল থাকুক সব জোলা দেয়া যাবে না তো বেসিক্যালি এরপর আরেকটা ছবি শান্তিকের সাথে আছে ডিসেম্বরে শুরু টাইগার এটা পাঁচ দিন ছবি কাবনুর জামান রোমানের ছবিটা পাঁচ দিন ঢাকা হবে বাকি লন্ডনে হবে তো সিনেমা তো আসলে আমি অনেকগুলো মনে করতে পারতাম শুধু এই শিল্পী সমিতির ঝামেলা মামলা এই সংগঠন দেখতে গিয়ে শিল্পীদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করতে গিয়ে আসলে আমি আমার ক্যারিয়ারের প্রতি নজর দিতে পারিনি বাট ওই সময়টা এখন নাই এখন একটা মেয়ে ভোটে ফেল করে জোর করে চেপে বসে আছে ভোটে তো সেটা তো দেখতে হচ্ছে দেখ এখন হচ্ছে গিয়ে নিজের ক্যারিয়ারে নিয়ে বেশি ব্যস্ততা নিজের ক্যারিয়ারকে ফোকাস করছে আমেরিকা দেড় মাস বিভিন্ন স্টেটে শো করলাম দুবাইতে গেলাম জাতিসংঘের অ্যাফ্লেট করা সংগঠন ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি রিসার্চ থেকে প্রথম কোনো নায়ক জাতিসংঘের হল রুমে গিয়ে পুরস্কার নিয়ে এসছি তো এগুলো অনেক 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 কাজ করছি যেগুলো আমার আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং অনেক সম্মানের নিশ্চয়ই মানে আপনার ক্যারিয়ারের জন্য বেশ অনেকগুলো অ্যাচিভমেন্ট আপনি এবার নিয়ে ফিরেছেন সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এবার একটু একদম রেগুলার লাইফে ফিরতে চাই জায়দ ভাই সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠেন একটা তো নিশ্চয়ই রুটিন থাকে মানে কি করা হয় আসলে ইউজুয়ালি শুটিং তো সব সময় থাকে না নর্মালি আমি সকালে উঠলে জিমে যাই আমি তো জানো তুমি জিম ফ্রিক মানুষ আমাকে জিমে অ্যাটলিস্ট দৌড়াই অন্তত বাসার মধ্যে জিমের মধ্যে দৌড়াই আর নিজেকে ফিট রাখা উঠে নাস্তা করা সকালে নামাজটা পড়া তারপরে কাজের সিডিউল অনুযায়ী কাজ থাকলে বেরিয়ে যাই বাসার থেকে না হলে বাসায় দুপুরে প্রথম ধাপটা থাকি থেকে দুপুরে জোহরের নামাজ পড়ে লাঞ্চ করে তারপরে বের হই মিটিংগুলোতে আমার সিনেমা সংক্রান্ত বা আমার অন্য যে শো টো সংক্রান্ত মিটিংয়ে চলে যাই তারপরে বাইরে থাকা হয় তারপরে রাতে খুব তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি পারি বাসায় চলে আসি একটু এসে স্কলিং করে নিজের নিউজগুলো দেখি খেলাটুলা ছাড়া দেখলে আমার আমি আমার বোনের সাথে থাকি একটাই বোন বোনের ছেলে মেয়ে আছে তো বোনের যে ছেলেটা ওয়াফি আমার ভালো বন্ধু হয়ে গেছে লম্বায় প্রায় আমার সমান ও ফাইভে পড়ে তো ওর সাথে চারডা মারি সব দিনের কথা কথা বলি এই তারপরে তার মানে ফ্যামিলি টাইমটা সুন্দর করে কাটানো এনজয় করি আমি আমি আমার ফ্যামিলির সাথে থাকি যেহেতু আমার বোনের সাথে আমি আমার ফ্যামিলি লাইফটা এনজয় করি এমন একজন পার্সনের কথা জানতে চাই যাকে দে না দেখলে মানে দিনটা দিনে একবার হলেও তাকে আপনি দেখতে চেষ্টা করেন দেখতে যেতে না এটা যখন প্রেম করছি তখন ছিল প্রেমের পরে এগুলো নাই এখন আমার এখন ওরকম নাই কেউ এখন আমি আমার বোন মা নাই আগে মা বাবার সাথে তো অনেক ভালো ফ্রেন্ডশিপ ছিল মা বাবা নেই বোনই এখন মা বাবার সবই সে তো বোনের সাথে থাকি বোন মানু মায়ের মতো মানুষ করেছে সকালে তাকে দেখি ভাগ্নে ভাগ্নি আছে এদেরকে দেখি ওরা সন্তানের মতো আমার 
এদের সাথে আমার এদেরকে দেখলে আমার দিনটা ভালো যায় তো জাদ ভাই এর আগে আপনার সঙ্গে আমি একটা ইন্টারভিউতে বসেছিলাম তখন আপনি বলেছিলেন যে মানে প্রথম প্রেমের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম তো তখন বলছিলেন যে বড় আপুদের প্রতি একটা ক্রাস ছিল তারপরে স্কুলের তো অনেক গল্প বলেছিলেন তো যদি একটু লং টাইম ধরি যে না এই রিলেশনশিপটা একদম সিরিয়াস ছিল দীর্ঘ বছর প্রেম করেছেন কিন্তু হয়তো বিয়ে পর্যন্ত সেটি গড়ায়নি এরকম কোনটা ছিল আমি তো নাম জীবনেও বলবো না কারণ আমি প্রেম করছি তারকাদের সাথে নাম বললে তো চিনে ফেলবো আমি তো জীবনে বলবো না এদের সাথে কমিটেড আমি এদের কোথাও নাম আমি প্রকাশ করব না আচ্ছা তো যেই যেইগুলো গুঞ্জন শোনা গেছে আপনার কিনে তার মধ্যে কি একজন গুঞ্জন তো অনেক কিছু শোনা যায় আমি তো গুঞ্জন এনজয় করি না আর যে নায়ক নায়িকার প্রেম ভালোবাসা নাই সে তো নায়কই নায়ক নায়ক তারকাদের প্রেম নিয়ে গুঞ্জন থাকবে লেখালেখি করবে যতদিন পারা যায় আমি এতদিন পর্যন্ত তবে আকর্ষণ ধরে রেখে বিয়ে না করে আসি তো আসি না আমি আচ্ছা এই যে একটা ভালো মানে টপিক আপনি তুলেছেন বিয়ে প্রসঙ্গ এটা নিয়ে আপনার যারা ভক্ত আমি ইচ্ছে করে বিয়ে প্রসঙ্গ টেনেছি তুমি যেন প্রেম থেকে বেরোয় বিয়ে করতে লাগে আমি তো জানি কোন দিক থেকে কোন দিক টান করাতে হবে আচ্ছা এক্স্যাক্টলি আপনি খুবই এই বিষয়ে খুবই পরিপক্ক তো এখন বিয়েটা নিয়ে একটু বলেন যে বিয়েটার কি প্ল্যানিং বিয়ের প্ল্যানিং হচ্ছে বিয়ে তো একটাই করতে চাই তো বিয়ে আব্বা আম্মা জীবিত থাকা অবস্থায় বিয়ের খুব চেষ্টা করেছে হয়নি আমি তোমাকে বলেছি যে আমার বিয়ে शादी হচ্ছে আসলে আল্লাহ তাআলার পদত্বের ব্যাপার থাকে জন্ম মৃত্যু বিয়ে আল্লাহর হাত দিয়ে তে বিয়ে शादी আসলে আল্লাহর রহমত থাকতে হয় আল্লাহর হুকুম থাকতে হয় আর নিজের স্ট্যাবিলিটি থাকতে হয় আমার স্ট্যাবিলিটি এখনো নাই ট্রুলি নাই আমি ভয় পাই আমি সাহস করি না এখন একজন কে নিয়ে সারা জীবন থাকতে হবে আলাদা করে একজনের জন্য সেই আমি এটা ভাবতে পারি না আসলে বাংলাদেশের একজন তারকার তো আমরা দেখেছি যে বিয়ের 8 9 বছর পর আমরা জেনেছি সন্তান সহ মানে সেরকম কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা জায়েদ খানের ক্ষেত্রে এটা যার যার পার্সোনাল ব্যাপার না এরকম নাই ওইটা আমি একদম দায়িত্ব নিয়ে বলতে না না ওইটা নাই ওইটা নাই ওইটা একদম দায়িত্ব নিয়ে বললাম আমার কাগজ কলমে কখনোই কারোর সাথে বিয়ে হয়নি কারোর প্রতি আমার এখনও কমিটমেন্ট নেই আর এ ধরনের এই ফ্যামিলিতে আমি জন্মাই নেই যে ফ্যামিলিকে সম্মান নষ্ট করে এ ধরনের কোনো কাজ করবো আট বছর পরে বিয়ে তো সম্মানের জিনিস সম্মানের সাথে লুকোচুরির জিনিস হয়তো বা লুকোতে পারি বা দর্শক ভালোবাসার জন্য বা ক্রেজের জন্য বাট আট নয় বছরের বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হবে এরকম সম্ভাবনা জায়দ খানের জীবনে নেই যে সত্য বলে সাজিয়ে রাখে তার সত্যটাই বেরিয়ে আসে আর যখন আমি বিভিন্ন গল্প সাজাবো এক এক চ্যানেল এক এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গল্পে যাবে তো আমি সেই গল্পের গল্পে রাজি না আমি আমি আমার মনে হয় অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি আমি অনুষ্ঠির সাথে জীবন যাপন করতে খুব পছন্দ করি ওকে জায়দ ভাই মানে সিনেমার প্রসঙ্গে আবার ফেরত আসি অনেক সিনেমায় আপনি কাজ করেছেন অনেক ভালো ভালো সিনেমা আপনি দিয়েছেন দর্শকদেরকে এখন সিনেমার যেই অবস্থা বাংলাদেশে এটা নিয়ে মানে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট সিনেমা তো কিছুদিন দেখ কিছু ভালো ভালো ছবি মানুষ দেখছে হলে কিন্তু এর সমসাময়িক সাথে আবার আপনি বাইরের চেয়ে ইন্ডিয়ান ছবিও রিলিজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এতে তো বাংলাদেশের সিনেমা খুব শীঘ্র ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কম যারা এটাকে জোর করে আনছে তারা যুক্তি হচ্ছে দর্শক আসবে হলমুখী হবে এগুলো মিথ্যা কথা যারা এগুলো ব্যবসা করছে তারা বাংলাদেশের সিনেমা চিন্তা করছে না তারা চিন্তা করছে এই সিনেমাগুলোকে বিভিন্ন হলে ঘুরে ঘুরে চালাবে তাতে আর একটা প্রযোজকের যে সিনেমা রিলিজ হবে হচ্ছে হতে পারছে না তো এই যেগুলো ডেট ছিল বাংলা সিনেমা ডেট পাচ্ছে না তো কারণ একটা ছবি ডেট পিছিয়ে গেলে অন্য ডেট পেতে তার সময় লাগবে লাস্টে এই প্রডিউসারের দুর্গতি হবে আমি এটা বুঝেই কিন্তু আমি আমার যখন শিল্পী সমিতির দায়িত্বে ছিলাম তখন আমি হিন্দি ছবির বিরুদ্ধে ছিলাম স্টিল আমি বিরুদ্ধে বাট আমি আমার নীতি কখনো পরিবর্তন করি না আমি বাইরের দেশকে শ্রদ্ধা করি শিল্প সংস্কৃতির প্রতি তাদের সাথে কাজ করছি কিন্তু আমার সংস্কৃতি ধ্বংস করে না আমার সিনেমা হল ধ্বংস করে না সমস্ত সিনেপ্লেক্স টেলেক্সগুলো সবগুলো তারা দখল করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের সিনেমা দিয়ে আর আমি আমি একশো দেড়শো কোটি টাকার সাথে আমার এক কোটি টাকার ছবি তিরিশ লাখ টাকার ছবি পঞ্চাশ লাখ টাকার ছবি কী চলবে বলেন আপনি আমার তো সেখান থেকে তো প্রডিউসার তার ছবিগুলো রিলিজ করতে পারছে না হলগুলোকে এই হিন্দি ছবি মাসে পর মাস চলবে বছরে দশটা ছবি যদি আসে দশ মাস যদি দশটাই চলে একটা ছবি তো সারা মাস ঘুরাবে তো আপনি অন্য ছবি চলবে কবে প্রডিউসার হল পাবে কীভাবে হল না পেলে না টাকাগুলো ফিরে আসবে কীভাবে ফিরে না আসলে নি পরবর্তী ছবি বানাবে কীভাবে বলো মানে এই জায়গাটা একটা বোধ হয় সমন্বয়ের কিছু একটা অভাব সমন্বয় না নিজের নিজের মাই টিভি যদি এখানে নিজস্ব অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে বাইরের লোকদেরকে প্যাকেজ বানাতে দেয় যে আমাদের এখানে করেন স্টুডিও যদি কন্ট
এখানে তো সব অনুষ্ঠান ছাড়াই মরে যাবে দিস ইজ দা ফ্যাক্ট দিস ইজ দা মেইন থিং দুই দুই পক্ষেই আসলে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি আছে বাট আমরা চাই অবশ্যই বাংলা সিনেমা এগিয়ে যাক এটা যুক্তির কথা না তুমি তো অন্য জায়গায় গেলে এখানে যুক্তি দিতে বসি নেই আমি আমার মাকে বাঁচাতে হবে না আমার মায়ের ক্যান্সার আমি চিকিৎসা না করে মাকে আমি মেরে ফেলব গলা কেটে ফেলব না আমি চিকিৎসা করতে হবে তো আমার সংস্কৃতি আপনি তুমি আমাকে যুক্তি দিচ্ছ অনেক ভালো ছবি হবে ভালো ভালো এই দেশের লোকরা ভালো এটা দেখে ভালো সিনেমা বানাবে দর্শক হলমুখী হবে অকট এটা হলো যে একটা খামাখা যুক্তি এই ছবি আসার আগেই তো বাংলা ছবি দেখা শুরু করছিল মানুষ এই ছবিগুলো আসার পরে তো এই ছবি নিয়ে মানুষ মাতামাতি করতেছে বাংলা ছবি কবে রিলিজ হবে হলে নিতে হবে তো হলগুলো তো তুমি প্রতি সপ্তাহে দখল করে রেখেছো দেখা যাক আসলে বেশ কয়েকটা সিনেমার দেখছিলাম যে মানে পিছিয়ে গেছে মুক্তি দেখা যেতে যেতে মুক্তি হলে আমরা বুঝতে পারব যে দেশের কলাকুশি আর শিল্পীরা সব বেকার হয়ে বসে গেল জয়দ ভাই অনেক আক্ষেপের কথা আছে আমি জানি সেগুলো শুনবো আক্ষেপ না এত বড় এতগুলো একটা বড় দেশ না অনেক টেকনিশিয়ান তো অনেক শিল্পী বাইরের দেশে কি আমাদের ছবি চালাচ্ছে এই চ্যানেলগুলো মাই টিভি কি দেখা যাচ্ছে কলকাতায় দেখা যাচ্ছে না তো কারণ তারা তো আমাদের কিছু চালায় না আমাদের থেকে নিতেছে শুধু না তোমার মনে আছে দর্শক আমি তো বলি দর্শকরে বলে আসি দর্শক আমারও ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ জায়েদ খান আছেন আমাদের সঙ্গে প্রথম ইন্ট্রোডাকশনে তো বললাম না এই যে বলে দিলাম মানে স্পেশাল কোট করে বলে দিলাম জায়েদ ভাই যখন প্রথম অনুষ্ঠানে তোমার এক মিনিট আপনি আমার প্রিয় ছিলেন এখন তো পুরো বাংলাদেশের প্রিয় তো আলাদা আমার বাংলাদেশের প্রিয় হলে কি তোমার কাছ থেকে চলে গেলাম না অবশ্যই না তুমি যখন রেডিওতে অনুষ্ঠান করো তো তোমার সাথে প্রথম আমি অনুষ্ঠান করেছিলাম তখন মনে আছে তখন তুমি ওখানে বারবার বলছিলা জায়েদ ভাই আমার ভীষণ প্রিয় এখন তুমি অনেক অনুষ্ঠান পেয়ে তুমি জায়েদ ভাই এখানে ভীষণ প্রিয় নাই না বিষয়টা সেরকম না ওই যে বললাম এখন জায়েদ ভাই আসলে পুরো বাংলাদেশেরই প্রিয় তো আলাদা করে তোমার কাছ থেকে সরে গেল আমার মা কে যদি বাংলাদেশ সবাই পছন্দ করে আমি বলবো আমার মা না না অবশ্যই তো জায়েদ ভাই আমরা ওই যে সিনেমা নিয়ে কথা বলছিলেন যে দেশের বাইরে এখন যদি ধরেন বলিউড থেকে আপনার কাছে অফার এলো যে একটা সিনেমা আপনি কাজ করার সুযোগ পেলেন আপনি তো डेफिनेटলি করবেন অবশ্যই করব সেই সিনেমাটা যখন বাংলাদেশে আমরা হলগুলো দেখাবে তো সেই তো বিষয়টা একই হবে না যে কেন কি হবে বিদেশি সিনেমা আমরা দেখছি আমি বিদেশি সিনেমা যদি আমাকে নিয়ে যদি করা হয় সেটা অবশ্যই সরকারের যথাযথ যে নিয়ম আছে নিয়ম মেনে করতে হবে গেল এক সেখানে যদি আমার আরো শিল্পী কলাকুশলী থাকে সেটা আমার জন্য ভালো আমি যে নিয়মের বাইরে কাজ করব না আমি করি না এত দিনে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম এই আমার যে শিল্পী সমিতিকে বিক্রি করে আমার দেশকে বিক্রি করে সত্তা বিক্রি করে অনেক কিছু করতে পারতাম তো আমাকে যদি নিয়ে বলিউডের সিনেমা বানায় বলিউডের নিজস্ব সিনেমা অবশ্যই তো দেশের জন্য গর্বের হবে জেমস ভাই সিনেমায় গান গেয়েছে বলিউডে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছে না আমি যদি ওখানে বলিউডে কাজ করি সেটা আমার জন্য সম্মানের হবে তো সেই ছবি যদি এদেশে রিলিজ হয় জায়েদ খানকে তো দেখলো জায়েদ খানের সিনেমা তো রিলিজ হলো বাট আমার না শুধু বাংলাদেশি সিনেমা শিল্পীদের রিলিজ হোক কিন্তু সেটা এই এই রিলিজে আমি চালানোর পক্ষে ছিলাম না আমি এবং আনার পক্ষেও আমি ছিলাম না দুই দেশের তো এক্সচেঞ্জ ছিলই আদান প্রদান তো সেটা বাংলা ছবির মধ্যে ছিল আমার ছবিটা নিলে এখানে না দেখা আমার কোনো আপত্তি ছিল না পরে দেখে নেবে চ্যানেলে যদি আমার ছবির কথা বললে এখন আমি বললাম না না তাহলে তো আমারটা দেখাতে হবে তাহলে তাই হয়ে গেল নিজের সময় ষোলো আনা অন্যের সময় বুঝি না আমারটা দরকার হয় না দেখে ওখানেই চলুক আমারটা পরে চ্যানেলে দেখুক যদি বম্বেতে আমি অভিনয় করি তো আমার বাংলা সংস্কৃতি বাংলা কলাকুশি বাংলা শিল্পীরা বেঁচে থাকুক ওকে তো এখন তো আসলে সেই কথা বলেও কোনো লাভ নেই আমরা অলরেডি সিনেমা চালাচ্ছি বাংলাদেশে এবং প্রচুর ভিড় আমরা চালাচ্ছি বলে কি আমি সেখান থেকে আমি সরে যাব আমি নীতিগতা নৈতিকতা চেঞ্জ করে যাব আমাকে কালকে জিজ্ঞেস করছিল আমার শুটিং এ মানিকগঞ্জ সাংবাদিকরা জন দেখেছেন আমি আমি দেখব টিভিতে হলে গিয়ে তো আমি এখানে দেখবো না তাহলে আমি মেনেই নিলাম আমার আমার এটা নিরব প্রতিবাদ আমি দেখতে যাবো না আমি আমার বাংলা সিনেমা দেখবো হলে গিয়ে ওকে তো জয়দ ভাই আপনার জায়গা থেকে আপনি ডেফিনেটলি সেই প্রতিবাদটা করতেই পারেন নীতিগত দিক থেকে কিন্তু যখন আপনি ইন্ডিয়া যান বা মুম্বাইতে যান নিশ্চয়ই হলে গিয়ে সিনেমা দেখা হয় কার সিনেমা দেখেন আমি সালমান খানকে পছন্দ করি তুমি তো জানো মানে আমার আইডল বলতে গেলে ফ্যাশনের আমি সালমান খানকে প্রচন্ড পছন্দ করি একটা মানুষ একটা মানুষকে পছন্দ করে আমি সালমান খানের ছবি দেখি আর অনেক ছবি দেখি যখন আমি মুম্বাইতে যাওয়া হয় বেসিক্যালি আমি তো জানো ড্রেসের জন্য যাই মুম্বাইয়ের ড্রেসগুলো ভালো তো আর এখানে তো মার্কেট টার্কেট গিয়ে কেনাকাটা করা যায় না তারা করা পারে না যার কারণে যাওয়া হয় তো ওখানে যখন যাই তখন যে ছবি রিলিজ হয় আমি হলে গিয়ে দেখি সিনেমা আচ্ছা আর হলিউডের যখন যান মানে যখন ইউএসএতে যান তখন তো নিশ্চয়ই হলিউডের সিনেমা দেখা হয় কম দেখা হয় ঘুরতে ঘুরতে সময় চলে যায় তখন হচ্ছে ঘুরে দেখি যখন সিনেমায় তিন ঘন্টা কে বসে থাকবে বিদেশে
रिप्लैरी रिप्लैरिप्लै कम दे না তারও কাই হিসাবে পছন্দ করে থ্যাঙ্ক ইউ হাই এটুকু লেখি ঠিক আছে বেশি লিখতে গেলে আসলে তো নিজের পার্সোনালিটিও লেস হয়ে যায় একটা মানুষ একটা মেয়ে বাইরে পছন্দ করতেই পারে ওকে সুন্দরভাবে রিপ্লাই দাও এটা নৈতিক দায়িত্ব সবার সাথে তার ফ্ল্যাট করা যায় না এই যে জায়দ ভাই আপনি কি সুন্দর করে বলেন যে নারীরা আমাকে পছন্দ করে আমি কি করব মানে এই যে সব সাহস নিয়ে সুন্দর করে বলছেন যে নারী বেশি তো জায়দ খান এটা সবাই কি তো কোনো না কোনো মেন সব সময় নক করে বা থাকে ইনফ্লুয়েন্স তো থাকে अशांति <laughs> शाहरुखान <laughs> घुमे घुमायन दायित्व তুমি তো আমাকে অনেক বছর ধরে চিনি আমার কাছে শুনেছো তুমি তো আমার সাথে অনেক দিন ফেসবুকে তোমার সাথে তো কোনোদিন ফ্লাডিং করার চেষ্টা করিনি তবে একটা একটা মেসেজ তো কোনোদিন দেওয়ার চেষ্টা করতাম তুমি এটা সুন্দরই মেয়ে আমার তো অভ্যাস গুলো নাই না আই নো যাই কিন্তু নক করা হ্যাঁ কিন্তু কালকে তো সাসের মত চলো না ঘুরতে যাই কালকে ফ্রি আছো এই ধরনের জিনিসগুলো আমার লাইফে কখনো করিনি কি বলতে পারো আচ্ছা এই যে যে নারীরা আপনাকে মানে বিভিন্ন ভিডিও বলেন বা সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ঘটিত বিষয় নিয়ে আপনাকে সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে যে কোনো একটা মেয়ে এসে আপনাকে ফুল দিল বা কোনো একটা প্রোগ্রামে গেলেন সেখানে বললো যে আমি তো জায়দ ভাইয়ের অন্ধভক্ত এগুলো নিয়ে এত ট্রল হয় তো তখন কি মনে হয় না যে না আমি আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আর কথা বলবো না একটা সাইডে থাকুক আমি আমার মতো কথা তো তোমরাই বলছ তুমি এখানে আসার পর যে মেয়ের মধ্যে ঢুকছো বেরোতে পারছো তো बंगबंधु बोपिकार्ट 
টিকা খানের চরিত্রে অভিনয় করেছে বললাম না এটা শুধু রিলিজ হবে আমার এসে এখানে ছবিটা কিন্তু খুব সুন্দর আমি লাকি একজন মানুষ লাকিয়েস্ট বয় ইন দা ওয়ার্ল্ড যে আমি এটা বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকে এটা চুর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছে টিকা খান সেখানে বের হয়েছে সমস্ত সাংবাদিক ধরছে এই এই জাত ভাই নারী কিছে আটকায় তা আমি আমি কেমনে বলবো আবার প্রশ্ন জাত ভাই নারী কিছে আটকায় তাই বসে জায়দ খানে আটকে বলে জি এইটা নিয়ে পরে এক মহিলা উকিল আমাকে নকিল নোটিশ পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে আপনি কেন এগুলো বলছেন তো কোথায় চলে গেছে সিরিয়াসলি উকিল নোটিশ পেয়েছি তার জন্য আমি হাতে পাইনি এবার আমি গণমাধ্যমে দেখছি আমার নামে উকিল নোটিশ আসছে আমি দেখছি তো জায়দ খান তো কোথায় নিয়ে গেছে তোমরা জায়দ ভাই এই যে দেখেন আপনি আমাদের দোষটা ঠিকই দিলেন কিন্তু আপনি যদি বলো তোমরা তো দোষ দিব কার না এই যে আপনি যে বললেন যে যে নারী কি শার্টকা জায়দ খান আর কাফে যদি এটা না বলে এড়িয়ে যেতেন মানে আপনার কাছে অপশন আছে এড়িয়ে যাওয়া আমি আর তুমি আমাকে এরাতে দিলা কই ইনবক্সে কতজন নক করে কতজনকে রিপ্লাই করে কিছু জিজ্ঞাসা বাদ করছো কিছু বাদ দিয়েছো জিজ্ঞাসা করতে এই ধরেন একটা প্রসঙ্গে এড়িয়ে গেলে কিন্তু পরের প্রসঙ্গে তুমি না গেলেই তো হতো জায়দ বেগ এগুলো জিজ্ঞেস করবে না তুমি তো আগেই বসে আছো আমি আমি থেমে গেলে তো অন্য সাংবাদিকও থামবে না তোমারটাই তুমি করো না আগে অন্যকে থামাই দাও তোমার এই তুমি যেটা করছো থামাচ্ছো না सिनेमा <laughs> कथा <laughs> সম্প্রতি আপনার একটা ছবি ভীষণ ভাবে জনপ্রিয় প্রশংসিত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা হচ্ছে টিকা খানের একটা চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছেন বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকে সেটি নিয়ে জানতে চাই কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল অনেক ভালো ছিল এটা আসলে অনেক প্রাইভেসির মধ্যে কাজটা করতে হয়েছে আমি এখানে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম মানে এই বসে এসো মুজিবের ক্যারেক্টার মানে মুজিব বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকে সবার কিন্তু অডিশন দিয়ে দিয়ে চান্স পেতে হয়েছে তা আমি অডিশন দিলাম অডিশন দেওয়ার পরে জানানো হলো যে আপনাকে টিকা খানের ক্যারেক্টারে भयंकर लोकर चरित्र अभिनय करते हैं जा इतिहास पार्ट हो मुम्बई से गलम मुम्बई से लुक सेट हलो ड्रेस माप दिल मुम्बई स्टूडियोते हलो सब किस पार पड़े बांगलेश तक हमारे बड़ो बड़ो चुल सोनार चार छवि अभिनय कर चुल तो काटाओ जा अनेक रिक्वेस्ट कर लगे मुम्बईर मेकअप मैनरा चूल उपरे उठाए टूपी टापी दिए जान जेनारे तरह बड़ो चुले थकते एम सुंदर गेटअप मेकअप दिल ड्रेसे एखी देखार पर देखा छवि भाइरल हो টিকে খানের ছবি আমার পাশাপাশি তো দেখলাম একদম সেম মনে হচ্ছে মিলে যাচ্ছে তো মোস্ট টোস গুলো সব একদম সেরকমই করেছে তো আমি মনে হয় যে এটা আসলে একটা ইতিহাসের পার্ট হয়ে থাকলাম এবং আমি এই ছবিতে কিন্তু কোনো রেমুনেশন নেইনি আমাকে টাকা দিয়েছিল আমি বলছি না বঙ্গবন্ধুর বাবাপিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেটা প্রডিউসার এই ছবিটা আমি অভিনয় করেছি এটা অনেক বড় ব্যাপার আমি টাকা নেব না আমি টাকা নেইনি তো এই ছবিটা রিলিজ হবে অলরেডি কানাডা টরন্টোতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখিয়েছে বা সামনের মাসে হয়তো বাংলাদেশে রিলিজ হবে অলরেডি সেন্সর সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে তো আমি মনে হয় যে একটা ইতিহাসের পার্ট হয়ে থাকলাম এসবে রিলিজ হলে সবাই বলবে যে টিকা খান যাচ্ছে আচ্ছা নিজে তো দেখেছে নিজের অভিনয়ের পরে কি মানে পোস্ট প্রোডাকশনে কি নিজের কাজটা না পুরো ছবি দেখতে পাইনি না দেখতে সুযোগ হয়নি নিজের পার্টটুকু কি দেখেছেন মানে আলাদা করে ভয়েস ওভার তো দেয়া হয়েছে নাকি ভয়েস না ডাইরেক্ট টেক হয়েছে আলাদা ভয়েস দিতে হয় ও আচ্ছা আচ্ছা সো এখনো পর্যন্ত আপনার কাছেও সাসপেন্স যে আসলে কি হয়েছে পর্দায় দেখতে কেমন আমার এতদিন পরে ছবির এই রিলিজ এই সেন্সর সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে ছবিটা প্রকাশিত হলো আগে তাও প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি জায়দ ভাই কেমন লাগছে আসলে কারণ সব সময় তো আপনাকে পর্দায় আসলে একজন নায়ক হিসেবে দেখতে মানুষ অভ্যস্ত নেগেটিভ ক্যারেক্টারে তো দেখেনি না এটা তো আসলে নেগেটিভ পজিটিভ কথা না এটা ইতিহাস ইতিহাসের পার্ট হয়ে থাকলাম সারা জীবন বলতে পারবো কাজ করতে গিয়ে কেমন লেগেছে খুব খারাপ লেগেছে বঙ্গবন্ধুকে গালি দিতে হয়েছে এই ছবিতে যেহেতু আমি এই দলের সাপোর্ট করি আমি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি সত্যি কথা বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতাকে ভালোবাসেন এমন কেউ নাই যিনি একটি দেশ দিয়ে গিয়েছেন একটা স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন সেটাই মানে এটার জন্য আসলে দলকে সাপোর্ট করার প্রয়োজন নেই যে সবাই ভালোবাসে তো যখন এই এটা বলতে মানে একটা বকা দিয়ে একটা ডায়লগ দিতে হয়েছে আমি পারছিলাম না আমি পারবো না পরে ওখানে গহর রিজবি স্যার ছিলেন শ্যাম বেনেগাল ছিলেন আরো লোকজন ছিলেন বলো ইস এ ক্যারেক্টার ডু ইট আমি বারে বলল হ্যাঁ এটা তো ক্যারেক্টার ঠিক আছে মানে ক্যারেক্টার ঢুকে যেত ঢুকে যেত আর তো এখানে তো কেউ মোস্তাকের ক্যারেক্টার অভিনয় করছে বাবু ভাই তো যাক এর তো অভিনয় তো অভিনয় তো সেই পরে করে ফেললাম আমার এটা তো শুরু মানে এটা তো বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক একটা ইতিহাসের অংশ এটা কিন্তু তারপরে যদি এটাকে আমি একটু অন্যভাবে জায়েদখানে শুরু বলি যে একটা সুন্দর চরিত্রে দিয়ে আসলে আবির্ভাব হওয়া ভবিষ্যতে যদি কোন ধরনের এটা সুন্দর চরিত্র হলো না বাংলার কসাই টিকা খান এটা বাংলা বলছো অবশ্যই মানে চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে যদি বলি যে একটা ওনার মতো একটা চরিত
এমনিতে নিজের কি প্ল্যানিং এখন যে প্রোডাকশন মানে নিজের প্রোডিউস আমার তো প্রোডিউস করেছি ছবি দুইটা আমার তো একটা ছবি রিলিজ হয়ে দুইটা ছবি রিলিজ হয়েছে আমার প্রোডাকশন থেকে তো এই জাজেট কে মুভি জায়েদ খান আমি তো রানিং প্রজেক্ট সমিতির মেম্বার ও প্রযোজক তো ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ বছরের শেষে বা একটা ভালো ছবি বানাবো আর কি ইচ্ছা জাহিদ ভাই অনেক সাকসেস স্টোরি আমরা শুনি এবং আপনাকে আপনার কাজগুলো ভিজিবল মানুষ দেখেছে কি কি কাজ করেছেন কি কি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কখনো কি এরকম হয়েছে যে কোন সিনেমা নিয়ে কোনো নায়িকার কাছে যাওয়া হয়েছে তার বিপরীতে আপনি কিন্তু সেই নায়িকা রিজেক্ট করে দিয়েছে অনেক জাহিদ খান আছে করব না অনেক এটা হইছে এখন না এর আগে হইছে কারণটা <laughs> পৃথিবীর কোন নায়কের জীবনে এটা হয়নি আমি বলতে চাই না কিছু জিনিস লুকাইতে থাক না নামগুলো ওদেরকে বলে দেবো ওরা ওদের ভোটাই তো আমি নির্বাচিত আমি তো এবারও নির্বাচিত তিন তিনবার নির্বাচিত ওদের ভোটাই তো আমি ওদের নেতা আমি ওদেরকে কেন ছোট করবো ওকে নিশ্চয়ই জায়দ ভাই আপনার অনেক অনেক সাফল্য কামনা করি আয়োজন কিন্তু শেষ করছি না এখনই একটা র‍্যাপিড ফায়ার সেগমেন্ট আছে আমাদের ঝটপট প্রশ্ন করব ঝটপট উত্তর এতক্ষণ তো ঝটপটই দিলাম এরপর এরপর ঝটপট দিতে আরো ঝটপট ঝটিকা সফর এটা ওকে যাচ্ছি রেডি প্রথম প্রেম পিরোজপুরে থাকতে হয়েছে প্রথম ইনকাম কত টাকা ছিল ক্রিকেট খেলতাম হায়ারে তো প্রথম ক্রিকেটে 300 টাকা পাইছিলাম শেষ কবে মিথ্যা বলেছিলেন আজকেও বলছি এই অনুষ্ঠানে বলো কোন নায়িকার সাথে কাজ করে ভালো লেগেছিল শাবনুর কয়েকজন আর্টিস্টের নাম বলছি শোনার সাথে সাথে তাদের নিয়ে যে শব্দটা মাথায় আসে সাকিব খান ভালো অভিনেতা আরফিন শুভ ভালো বডি বিল্ডিং করে পূজা চেরি কিউট উপবিশ্বাস মেচিউট বিদ্যা সিনহা মিম সুন্দরী শরীফুল রাজ চিনা আমার চিনা তো সাথে আমার কাজ হয় না সময় কোনো কথা বলতে পারবো না ওর সাথে আমি দেখিনি কখনো সরাসরি ওকে এমন একজন নায়িকার নাম বলুন যার সাথে কাজ হয়নি কিন্তু কাজ করার ইচ্ছা আছে বাংলাদেশে না মানুষের বাইরে যে কোনো चेस्टा कर কত টাকা পারিশ্রমিক এখনো মার্কেটে আছে মানে আপনি পাবেন মানুষের কাছে কিন্তু তুলতে পারেন নি অনেক টাকা পাবো এগুলা হিসাব করে নিবে টাকা পাবো অনেক অনেক ওকে কাজ করতে কি সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা এই ছায়া বাজ ছবিতে কোন নায়িকার সাথে আর কখনোই কাজ করতে চান না মানে কোন একটা কাজ করতে গিয়েছেন অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি আর কখনো কাজ করবেন না ওই নায়িকা নতুন একটা মেয়ে ছিল নাম বলবো না নাই এখন মিডিয়া থেকে আউট ওই সময় শুটিং করে বের হই মানে সেটা জীবনে কোনদিন কাজ করব না দেখো পরে দেখি সেই আউট অফ মার্কেট নাই কথা মানে আচ্ছা কি নাম ছিল তার ঠিক আছে নাম না জানি ও এখন হিট হয়ে যাবে নামটা বলতে ওকে এইজন্যই বলছি ঠিক আছে নামটা না জানি বলিউড থেকে একজন নায়িকা আনা হবে আপনার বিপরীতে কাকে পছন্দ করবেন তো কৃতি শানানের কথা না আর একজনকে পছন্দ করব জ্যাকলিন ফার্নান্ডেস ওকে জ্যাকলিন জ্যাকলিন এর কিন্তু একটা ফ্যাসিনেশন আছে বাংলাদেশের প্রতি তো আপনি চাইলে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন ওকে অনলাইন থেকে আমাকে জানাই অনুষ্ঠান শেষে যোগাযোগ করব না ইনবক্সে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মেসেজ কোনটা আমি তোমার বউ হতে চাই এটা ইন্টারেস্টিং ওকে 
কখন আপনি সবচেয়ে বেশি ভয় থাকেন সুন্দর ইমেজটাকে কেউ মিথ্যে কথা বলে নষ্ট না করে দেয় ওকে কত টাকার মালিক হতে চান জীবনে খুব বেশি টাকার মালিক হতে চাই না হিসাবও বেশি দিতে হবে অসুস্থতা বাড়বে অনেক অন্যের দিকে মন যেতে পারে আমি বেশি টাকা চাই না আমাকে আমি স্বাভাবিক সাধারণ জীবন যাপন করতে চাই যেরকম করছি আর শুধু মুম্বাইতে গিয়ে শপিং করার মতো টাকা হলে হইছে এরকম মুম্বাই শপিং আর তুমি বসুন্ধরা শপিং করো একই তো জিনিস কেমন কি মানুষ মনে করে মুম্বাই অত দামই না কিন্তু আর জিনিসগুলো একটু এক্সসেপশনাল হয় মানে নায়ক হচ্ছে তো আর আমি যদি এই সব জায়গা থেকে কিনে এটা নরমাল হবে তুমি যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে একটা নায়ক হচ্ছে তো ব্যাপার আছে না একটু লোগো বা সবকিছু এটা তো এটা তো তুমি সিম্পলও পড়তে পারতা কিন্তু আমি একটু সবসময় ফ্যাশন জিনিস পড়ি তাহলে এটা কেউ কষ্ট করে সিদ্ধ করে লাগাবে না এটা কিন্তু আমি এই সিনেমার জন্য লাগিয়েছিলাম অনেক ব্যথা কিন্তু করছি আপনি কখনো জাতীয় নির্বাচন বা কোনো দলের হয়ে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে কিনা আমি তো আওয়ামী লীগেরই সদস্য কোন দল বলতে কি আমি তো এই দলই করি তো ওপেন মিথ্যা করার কিছু নাই তো তো জাতীয় নির্বাচন করার তো ইচ্ছা আছেই সেটা বলেছি আমি তো রাজনীতি করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা সময় রাজনীতি করেছি শেষ কাকে আপনি আনফ্রেন্ড করেছেন বা ব্লক করেছেন ইন্টেনশনালি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার পরিচিত কেউ কে আজকে এটা মেয়ে কে সে কি মিডিয়ার কেউ মিডিয়ার ভাই যদি আপনার নাম পরিবর্তন করতে বলা হয় করবেন কিনা না জায়েদ খান নামটা সুন্দর ওকে ফিল্মে কাজ না করলে পেশা হিসেবে কি ক্রিকেটারই হতেন নাকি অন্য কিছু ক্রিকেটার হতাম আপনার অভিনীত প্রিয় সংলাপ কোনটা অনেক আছে তো কোন দুটো একটা দুটো যদি মাথায় আসে একটা ডায়লগ ওকে কোন খাবার আপনি সবচেয়ে ভালো রান্না করেন আমি শুধু ডিম সিদ্ধ করতে পারি আর কিছু এটা রান্না না বললাম তো এইটা এই চুলার কাছে কোন রান্না জানেন না আমি স্টিল হইলে করে আজকে আপনার মে ফ্যান অর্ধেক কমে যাবে এই এই কথা শুনে এইটার পর মেরা বলবে তো বাবু তোমার রান্না করতে হবে না আমরা কোনো রান্না করে খাওয়াবো না দেখেন এখন মেরা অনেক পেম্পার পছন্দ করে তারা চায় না আমি ট্রুলি বললাম আমি জীবনে বাজারে যাইনি আমি জীবনে রান্না করে যাইনি ট্রুলি বললাম এটা ওপেন বললাম আমি কেউ যদি বলতে পারে আছে না বন্ধুরা ট্রাই করে দেখেন কোনো দিন কোনো ধরেই নেই কেমন কি করে ঠিক আছে ওকে মেনে নিলাম আমরা ভূতে বিশ্বাস করেন না কখনো ভূতের ভয় বা কিছু আমার ভয় বলতে কিছু নেই আমি তো অন্ধকার ঘরে একা থাকতে পছন্দ করি আমার কিছু আপনি কি কখনো কেঁদেছেন মানে একা একা যে প্রতিদিন কাঁদি এখন আমার মা বাবার জন্য আগে এত কাঁদা হতো না আমার বাবা মা চলে যাবে এটা ভাবতে পারি নাই এক বছরের মাথায় দুজন চলে গেছে তো আম্মার ক্লাস আম্মার চশমা আমার আমার টেবিলে থাকে রাখছি আমি আম্মার গলার চেনটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে গেছে আম্মা আম্মার অনেক জিনিস আমার কাছে আছে আব্বার পাসপোর্টটা আমার চোখের সামনে থাকে আমার রুমে এগুলো দেখে আমি রুমে যখন একা থেকে মাঝে মাঝে কাঁদি আমি খুব কাঁদি জয় ভাই ওভারঅল যদি আপনার পার্সোনালিটিটা কিনে জানতে চাই যে আপনি কি ইমোশনাল নাকি অনেক বেশি স্ট্রং নাকি একটু রুড নাকি রোমান্টিক কোনটাকে ডেসক্রাইব করবেন চারটার মিশ্রণে জয় কোনটা সবচেয়ে বেশি ইমোশনাল অনেক অনেক ইমোশনাল ওকে জয়দ ভাই অনেক ধন্যবাদ অনেক শুভ কামনা থাকলো আপনার উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করছি আমরা অনেক ভালো ভালো সিনেমা আসুক দেশি বিদেশি শিল্পীদের সঙ্গে আপনি আরো ভালো ভালো কাজ করেন অনেক ধন্যবাদ তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা অনেক মজার অনুষ্ঠান ছিল মাই টিভিকে অনেক বেশি শুভেচ্ছা এবং সবসময় যেটা বলি হলে এসে টিকিট কেটে বাংলাদেশি বাংলা সিনেমা দেখবেন বাংলা চলচ্চিত্রের সাথে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন স্টার ক্যাফে এবং আজ আমার সঙ্গে ছিলেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক জায়েদ খান আশা করি আমাদের আড্ডাটা আপনাদের ভালো লেগেছে দেখা হবে আগামী পর্বে সবাই অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মাই টিভির সাথে থাকুন